హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు రుచి చూడు ప్రతిరోజు రుచి చూడులో టూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ తెలుసుకుంటున్నాం కదా మరి ఈ రోజు కూడా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేయడానికి మనతో పాటు శివన్ రోడ్ లో ఉంటున్న ఛాయ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగే ఆ రెసిపీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం హాయ్ ఛాయ గారు హలో హౌ ఆర్ యూ ఫైన్ ఓకే ఈ రోజు మా వ్యూవర్స్ కి పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీస్ ఏంటి ఫస్ట్ రెసిపీ చెప్పండి ఫస్ట్ రెసిపీ అంటే మిసల్ పావ్ మిసల్ పావ్ ఇది మహారాష్ట్రియన్ డిష్ అండి మహారాష్ట్రియన్ డిష్ చాలా ఫేమస్ అవునా అక్కడ ఫేమస్ అంటే రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటారు రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటారు ఓకే చాట్ అట్లా ఉంటుంది ఓకే అంటే చాట్ బండార్లో ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాంటి ఒక ఐటమ్ అయితే ఐటమ్ ఓకే మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి చెప్తారా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మట్కి కొత్తిమీర బాయిల్డ్ ఆలు చాప్డ్ ఆనియన్ చాప్డ్ టొమాటో ఆయిల్ సాల్ట్ పసుపు కారము సాంబార్ పౌడర్ వినగపప్పు జీరా దాల్చిన పౌడర్ మిక్స్చర్ పావు ఛాయ్ గారు మరి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎలాగా ఫస్ట్ గ్యాస్ ఆన్ చేయాలి ఒక చేసి ఓకే తర్వాత ఉప్పటి ప్రాసెస్ మొత్తం స్టవ్ మీదే నడుస్తుందా అంటే స్టవ్ మీదే కర్రీ లాగా ఏమన్నా రెడీ చేసుకోవాలా దీనికి ఇది కర్రీ అయిపోతుంది ఆహా ఫస్ట్ చేయాల్సింది కర్రీ కర్రీ ఓకే రెడీ ఓకే ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టాలండి కొంచెం ఎక్కువనే కావాలి ఆయిల్ దీనికి నేర్చుకున్నారు మీరు ఇది మీది ప్రాపర్ అక్కడేనా లేదు మాది ప్రాపర్ కర్ణాటక అండి మా హస్బెండ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ జాబ్ రెండు మూడు ఇయర్స్ అక్కడే ఉన్నాను అక్కడ నేర్చుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయినాక రెండు మూడు ఏళ్ళు అక్కడ ఉన్న స్పెషల్ వంటకాలు అన్ని నేర్చుకున్నారా మీరు నేర్చుకున్నాను అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళతోనా లేదంటే మీకు అక్కడ రిలేటివ్స్ అలా ఎవరైనా ఉన్నారు రిలేటివ్స్ అట్లా కాదు నేబర్స్ నేబర్స్ దగ్గర నేర్చుకున్నారు వంట అంటే మీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీరు ఓన్గా కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమైనా చేస్తుంటారా చేస్తాను చేస్తాను చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి వెరైటీగా తిన్నాను స్నాక్సా ఎక్కువ ట్రై చేసేది లేదంటే స్నాక్స్ కర్రీస్ స్నాక్స్ స్నాక్స్ అయినా ఓకే ఇది ఏం చేస్తాము ఓకే కొంత ఎక్కువ వేయాలి ఇది కూడా సో ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఫస్ట్ వేయాల్సింది అల్లం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు వేయాలి తర్వాత ఇది ఆనియన్ వేస్తాను అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు పావు భాజీ కర్రీ దాంట్లో పావు భాజీ అట్లానే ఉంటుంది ఆ పావు భాజీలు మిక్చర్ యాడ్ చేయరు కదా ఇందులో చేస్తారు ఇందులో మిక్చర్ మిక్చర్ యాడ్ చేస్తారు ఇది కొంచెం అలా గ్రేవీ అంతా ఆల్మోస్ట్ అంటే కొంచెం దగ్గర దగ్గర ఆ టేస్ట్ లోనే ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్ గ్రేవీ అంటే రసం అట్లా ఉంటుంది అండి ఇది రసం ఉంటుంది కదా ఇక్కడే తర్వాత టొమాటో యాడ్ చేయాలి ఓకే తర్వాత మట్కి ఇది మట్కి మట్కి యాడ్ చేయాలి ఇది ఫస్ట్ ఏమన్నా బాయిల్ చేసుకున్న అలా ఏమన్నా పెట్టుకోవాలా హాఫ్ బాయిల్ పెట్టుకోవాలి హాఫ్ బాయిల్ పెట్టుకోవాలి నానబెట్టి ఏమన్నా పెట్టాలి నానబెట్టి పెట్టాలి రాత్రికే నానబెట్టాలి ఓకే స్ప్రౌట్ వస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే దీంట్లో తర్వాత ఇది కారం పెట్టాలి కారం వేసుకోవాలా అంటే ఇప్పటి వరకు స్పైసీగా ఉన్నవైతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఇదే వేస్తున్నారు కదా ఇది ఓకే కొంచెం కారమే ఉంటుందండి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి జనరల్గా మీ ఇంట్లో ఏమి ఇష్టపడుతుంటారు స్వీట్సా హాటా మా హస్బెండ్ కంటే స్వీట్ ఇష్టం నాకంటే హాట్ మీకు పిల్లలు ఉన్నారా ఇద్దరు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒక పాప ఒక బాబు బాబునా వాళ్ళు ఏం లైక్ చేస్తారు పాప అంటే స్వీట్ లైక్ చేస్తారు బాబు అంటే హాట్ లైక్ చేస్తారు పసుపు వేయాలి కొంచెం ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలా అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది సాంబార్ పౌడర్ వేయాలి మామూలుగా సాంబార్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేయాలి జనరల్గా అయితే ఇలాంటి వాటికి మసాలా పౌడర్ అలా యాడ్ చేస్తారు ఇక్కడ సాంబార్ పౌడర్ సాంబార్ పౌడరే యాడ్ చేయాలి టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఇది కొత్తిమీర ఉంది కదా ఇది యాడ్ చేయాలి 
అది కూడా ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలా అన్ని యాడ్ చేసుకోండి నీళ్ళు పెట్టాలి మరి బంగాళదుంపలు ఏం చేయాలి అది స్మాష్ చేయాల్సిన దీంట్లో మిక్స్ చేయాల్సిన ఆ తర్వాత చేయాలి ఇప్పుడు నీళ్ళు వేస్తారు కదా అప్పుడు బాయిల్ ఆలు యాడ్ చేయాలి ఇంగ్రీడియంట్స్ స్మెల్ అండ్ కలర్ చాలా కలర్ఫుల్ గా తినాలి ఇప్పుడు సాల్ట్ వేయాలండి సాల్ట్ ఇందులో ఏమన్నా కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుందా ఎందుకంటే బాయిల్ చేసిన మట్కీలో ఏమైనా కరెక్ట్ గా ఇది అది బాయిల్ చేసిన మట్కీలు వేయలేదు ఇప్పుడే వేయాలి తర్వాత ఇది ఆలు ఉంటుంది కదా బాయిల్డ్ ఆలు తీసుకొని దీంట్లో వేయాలి ఈ రకంగా చేసుకోవాలి దీనివల్ల ఏమైనా స్పెషల్ టేస్ట్ ఏమైనా యాడ్ అవుతుందా దానికి థిక్నెస్ వస్తుంది థిక్నెస్ కోసం థిక్నెస్ కోసం ఆల్రెడీ మట్టి కూడా కొంచెం ఆలు కూడా కొంచెం థిక్నెస్ అండ్ టేస్టీ వస్తుంది టేస్టీగా ఉంటుంది చాయ్ గారు ముందు మనం వేసాం కదా మట్టి అంటే ఏంటి మట్టి అంటే చిన్న అలసందలు ఉంటుంది కదా ఓకే చాలా ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది రైట్ ఓకే అలసందలతో జనరల్ గా కర్రీస్ అవి గ్రేవీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది కొంచెం చిన్నవి తీసుకోవాలి అందులో చిన్నవి తీసుకోవాలి టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం బాయిల్ అయింది ఓకే కాసేపు అయితే మూత పెట్టేసి ఉంచాలా బాయిల్ బాయిల్ అవ్వాలంటే బాయిల్ అవ్వాలి మిగతా ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినట్లేదు ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు బౌల్ వేసి ఇది కారం వేసి పావు ఇందులో అది మిక్స్ చేస్తారా అంటే మిక్స్చర్ అంతా దీంట్లో మిక్స్ చేసేయాలా లేదు విడిగా తర్వాత ఎప్పుడు తింటారు కదా అప్పుడు వేసుకుని తినాలి ఆహా తినేటప్పుడు మామూలుగా సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం అందులో యాడ్ చేయాలి ఓకే కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుంది మిడెట్గా హాట్గానే తినాలి జనరల్ గా అయితే ఇప్పుడు గ్రేవీస్ పావు భాజీలోకి ఇలాంటి వాటిలోకి వచ్చేది కొంచెం థిక్గా ఉంటాయి కదా ఇది కొంచెం వాటరీగా వాటరీగానే ఉంటుంది ఇది అట్లనే ఉంటుంది ఓకే దాని స్టైల్ అట్లనే అట్లనే ఇంకా ఇలాంటి మహారాష్ట్ర స్పెషల్స్ ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు ఇంకా వడాపావ్ పావు భాజీ అంట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇదే మిసల్ పావే చాలా ఫేమస్ అక్కడ ఫేమస్ కాబట్టి మీ ఇంట్లో కూడా బాగా లైక్ చేస్తారు దీన్ని బాగా లైక్ చేస్తారు పిల్లలకి చాలా ఇష్టం అలా అయితే మీరు ఎంత ఆఫన్ గా చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఎన్రాళ్ళకి ఒకసారి చేస్తాను ఒక నెలకు ఒకసారి అయినా చేస్తాను నేను చాలా ఇష్టం నా పిల్లలకి ఓకే ఇది ఇప్పుడు బాయిల్ అయిపోయింది ఓకే తీసేసుకోవచ్చా అయిపోయినట్లేనా రెడీ రెడీ అయిపోయింది ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆఫ్ చేసి ఓకే దీంట్లో ఇప్పుడు అది సేమ్ పైన ఆనియన్స్ పెట్టాలండి తర్వాత కొంచెం నింబకాయలు యాడ్ చేస్తే సో టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే చందన గారు మిసల్ పావు రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంటుంది చెప్తా తప్పకుండా సో మిసల్ పావు రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి దీని ప్రాసెస్ చూద్దాం ఎలా చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందని చెప్పారు ఆయిల్ కొంచెం వేడైన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి తర్వాత ఆనియన్స్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి దాన్ని ఇమీడియట్గానే మనం టమాటో కూడా చాప్ చేసుకునే ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్న ముక్కలు వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత సాంబార్ పౌడర్ ఉంది అలాగే సాల్ట్ పసుపు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి అందులో కాసేపు దాన్ని వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత అలసందలు కూడా ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా అలసందలు కూడా ముందుగానే వేసి తర్వాత కొంచెం బాయిల్ చేసుకున్న ఒక మన క్వాంటిటీని బట్టి తీసుకోవచ్చు బాయిల్డ్ ఆలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకుని అందులో కలిపేసేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ తర్వాత వాటర్ ఆయిల్ చేసి దాన్ని కాసేపు బాయిల్ అయ్యే వరకు ఆగాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఆగితే సరిపోతుంది ఇలా వేడి వేడిగా స్పైసీగా రెడీ అయిపోతుంది గ్రేవీ అంతా దీన్ని మనం ఇప్పుడు దీంతో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో అయితే ఫస్ట్ దీన్ని టేస్ట్ చేయడం మాత్రం వేడి వేడిగా తింటేనే బాగుంటుందని చెప్పారు అయితే జనరల్గా వచ్చే గ్రేవీ కంటే ఇది డిఫరెంట్గా ఏముందంటే ఇందులో పైన మనం క్రిస్పీగా ఉండడం కోసం మిక్చర్ని యాడ్ చేసుకుని తినొచ్చట సో ఎలా ఉందో చెప్తా టేస్ట్ చేసి సూపర్ ఉందండి రియల్గా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది 
ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి స్నాక్స్ ని ఇష్టపడే వాళ్ళు పావ్ భాజీ కంటే కూడా ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంది నిజంగా ఒకసారి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ కూడా మరి నెక్స్ట్ వండిపోతున్నది ఏంటి నెక్స్ట్ రెసిపీ చూర్మా చపాతీ చూర్మా ఓకే ఇది ఎలాంటి రెసిపీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దానికి దగ్గర మహారాష్ట్ర స్పెషల్ కర్ణాటక స్పెషల్ ఈరోజు మా వ్యూవర్స్ కి మీరు స్పెషల్ గా ఏ వంటకాలు పరిచయం చేయబోతున్నారు కొబ్బరి గోధుమ పాయసం స్వీట్ కొబ్బరి గోధుమ పాయసం అయితే స్వీట్ ఐటమ్ కొంచెం కేరళ స్పెషల్ అన్నమాట 